அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இது வந்து அனானிசிட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒனில் யூனிட் ஃபைவ் இந்த யூனிட்ல சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பார்ப்போம் ஹையர் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் அடுத்தது ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபில்லர்ஸ் ஆர் கேண்டிஸ் டைப் சிஸ்டம் ஆஃப் சைமல்டேனியஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் மெத்தட் ஆஃப் அன்டிட்டர்மைன் கோஎஃபிஷியன்ட் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் மொத்தம் நம்மளுக்கு சிலபஸில் அஞ்சு மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நம்ம பார்ப்போம் அது என்னென்னா ஹையர் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன் இதில் வந்து நமக்கு மொத்தமாக அஞ்சு மெத்தட்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அது எக்ஸ்பனன்ஷியல் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ட்ரிக்னாமெட்ரி கொடுத்துருந்தா எப்படி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாலினாமில் எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடில் கொடுத்துருந்தா எப்படி சம் பார்க்கணும்னு பார்க்குறேன் அடுத்தது இது கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க சில சமயத்தில் எக்ஸ்பனன்ஷியல் அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா ட்ரிக்னாமெட்ரி அண்ட் பாலினாமில் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதுலாம் ஒரு மெத்தடு மொத்தமாக அஞ்சு மெத்தட் இருக்குது இந்த அஞ்சு மெத்தட் எப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்தது இந்த வீடியோவில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ கொடுத்துருந்தா எப்படி போகிறதுன்னு மட்டும் நம்ம இந்த மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த மெத்தடில் கொடுத்துருந்தா அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நமக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஜென்ரல் சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனை காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது எப்படி எப்படி ஸ்டெப்ஸாக பார்ப்போம் எந்தெந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ கொடுத்துருந்த எத்தனை ஸ்டெப்ஸு அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தமாக நமக்கு மூணு ஸ்டெப்ஸ் சால்வ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் செகண்ட் ஸ்டெப் சாரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ கொடுத்துருந்தா ரெண்டே ஸ்டெப் தான் செகண்ட் ஸ்டெப் பர்டிகுலர் இன்டர்வியல் நம்ம கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனே எடுப்போம் இதுவே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ்பனன்ஷியல் கொடுத்துருந்தாங்க இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு மொத்தமாக மூணு ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் செகண்டு பர்டிகுலர் இன்டர்கல் தேர்டு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனையும் பர்டிகுலர் இன்டர்வியூலையும் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் இதே தான் சைன் ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருந்தா அது ட்ரிக்னாமெட்ரி கொடுத்துருந்தாலோ இல்லை காசி ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருந்தா ட்ரிக்னாமெட்ரியில் கொடுத்துருந்தாலோ இல்லை பாலினாமியல் எக்ஸ் பவர் என் அந்த மெத்தடில் கொடுத்தாலோ இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் சால்வ் பண்ணுவோம் அடுத்தது இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அதில் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வரும் பர்டிகுலர் இன்டர்வியூல் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அதில் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறத வந்து டீன் மாற்றி எழுதணும் டீனா என்ன இல்லை டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் டீன் சொல்லுவாங்க இது டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு T ஈக்குவல் எம்னு எழுதணும் அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம கடைசியாக கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சி ஒய் ஈக்குவல் பண்ணி எழுதுவோம் இந்த ஒய் ஈக்குவல் பண்ணுறதுல மொத்தமாக நமக்கு ரூட்ஸ் எப்படி கிடைக்குது அதை பொறுத்து இருக்குது டிபெண்டிங் ஆன் ரூட்ஸ் நம்மளுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து மூணு மூணு இதுவாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வென் ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா நமக்கு ஏ இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் இப்போ சாரி ரூட்ஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல் இப்போ ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா ஒய் ஈக்குவல் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் எம் எக்ஸ் இதுவே ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லை இமேஜினரியோ கிடச்சிதுன்னா complex or imaginary means characteristic function y enna na e power alpha x a cos beta x plus b sin beta x okay ipo characteristic function na idha nam solve pann
டீகோட் பண்ணுவோம் அடுத்தது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு ரூட்ஸ் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் ரூட்ஸ் எப்படி ரூட்ஸ் கிடைக்கிதோ அதை பொறுத்து ரூட்ஸ் வந்து அன்னிக்குலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடில் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் ரூட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடில் எழுதுவோம் ரூட்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லை மேஜினரி கிடச்சதுன்னா இந்த மெத்தடில் எழுதுவோம் அடுத்தது இதுவே பர்டிகுலர் என்ட்ரல் எப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கு எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபார் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஃபஸ்ட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸுக்கு பார்ப்போம் தட் இஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியலுக்கு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ஒன் டிவைடட் பை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத அந்த ஒய் விட்டுட்டு மற்ற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சம்திங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அந்த லைட் ஹேண்ட் சைடு சாரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதையும் நம்ம ஒன் டிவைட் பை எழுதிட்டு இன்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா டி ஈக்குவல் ஏ இதுதான் இங்கே முக்கியமானது நம்ம டியை வந்து ஏவா மாற்றணும் இப்போ இ பவர் டூ எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டி இருக்கிற இடத்த டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தேர்டு நம்ம பர்டிகுலர் இன்ட்ரோ தேர்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் அடுத்தது இப்போ சப்போஸ் இஃப் ஜீரோ கம்ஸ் ஜீரோ க நமக்கு வந்து டினாமினேட்டர் கிடச்சிதுன்னா ஜீரோ கம்ஸ் இன் டினாமினேட்டர் மீன்ஸ் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஆர்ஹெச்எஸ் பை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எல்ஹெச்எஸ் இப்போ இதுலேயும் ஜீரோ கிடச்சிது இஃப் ஜீரோ கம்ஸ் அகைன் மீன்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பை திரும்பவும் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் டிவைடட் பை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எல்ஹெச்எஸ் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்தது இதுக்கு பார்ப்போம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கு சைன் ஏஎக்ஸ் ஆர் காஸ் ஏஎக்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக்கு எப்படின்னு பார்ப்போம் எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் சேம் தான் ஒன் டிவைடட் பை எல்ஹெச்எஸ் இன்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் முக்கியமானது இங்கே அடுத்தது எப்பயும் போல் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து காமன் தான் பர்டிகுலர் என்ட்ரியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ வந்ததுன்னா இங்கே சால்வ் பண்ணல ஜீரோ கம் வந்ததுன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணோம் திரும்ப ஜீரோ வந்ததுன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எல்ஹெச்எஸ் திரும்ப இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ் திரும்ப இங்கே வந்து வரும் அடுத்தது இதுவே எக்ஸ்பனன்ஷியலுக்கு அடுத்தது இது டெக்னாமெட்ரி எக்ஸ்பனன்ஷியல் அடுத்து வந்து பால் நாமில் கொடுத்துருந்தா எப்படின்னு பார்ப்போம் தேர்டு பால் நாமியல் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் என் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்பவும் போல் காமன் ஒன் டிவைடட் பை எல்ஹெச்எஸ் இன்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் தான் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை கன்வெர்ட் பண்ணோம் கன்வெர்ட் திஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் என் இல்லை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் என் அப்படின்ற மெத்தடுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இதை நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப்னு வரும் அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் இதை நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த மெத்தடில் நம்ம சாரி இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை இதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலர் இன்ட்ரிகல் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் பர்டிகுலர் இன்ட்ரிகல் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்பயும் போல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் பர்டிகுலர் இன்ட்ரிகலாம் ஆட் பண்ணி எழுதும் இதுதான் நம்ம இப்படி தான் சால்வ் பண